ஆ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூனிட் நைன்லேருந்து ஒரு டென் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதற்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா வீடியோஸ் ப்ரீவியஸாக போட்டிருக்கோம் அதை மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டாக சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அட் அப்சரூட் ஜீரோ இஸ் கால்டு அப்படிங்கிறதுக்காங்க இப்போ ஆவரேஜ் எனர்ஜி மீன் எனர்ஜி எதுனாலும் ஓகே தான் அப்போ அப்சரூட் ஜீரோ மீன்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சரை மீன் பண்ணோம் அப்போம்போது இந்த எனர்ஜிக்கு பேர் என்ன அதான் கேட்டுக்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ ஃபெர்மி எனர்ஜி இந்த ஃபெர்மி எனர்ஜிக்கு வேறு டெஃபனிஷனாக இருக்குது அதாவது மேக்சிமம் ஃபில்டு எனர்ஜி அதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்மி எனர்ஜி அப்படிமோ இந்த ஃபெர்மி எனர்ஜிக்கு மேலே வந்து எதுவுமே இருக்காது அதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு அந்த லெவலுக்கு பேர் என்ன சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மி லெவல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் படிச்சிருப்போம் இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ்லேயும் இருக்குது ரைட்டாக அப்போ மேக்சிமம் ஃபில்டு எனர்ஜி அல்லது ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அட் அப்சலூட் ஜீரோன்னு கேட்டாலுமோ ஃபெர்மி எனர்ஜி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வின் எ செமி கண்டக்டர் இஸ் ஹீட்டட் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ஈஸியாக நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் டிகிரிஸஸ் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஒரு கண்டக்டருக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி நம்ம ரெண்டு வகையில் கொடுக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் தெர்மல் இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மெட்டீரியலே கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்போம் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் அப்படின்ட்டு கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் டீஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் அதாவது கண்டக்ஷன் பண்டும் பேலன்ஸ் பண்டும் ஓவர் லேப் ஆகிருக்கும் ரைட்டா அப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி ஹீட் பண்ணால் என்ன பார்த்திங்கன்னா கண்டக்டரில் கொல்யூஷன் நடக்கும் எதில் க நம்ம கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான்ஸை இதனால் என்னங்க பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் எதில் நார்மல் கண்டக்டரில் ஆனால் இனி செமி கண்டக்டரில் அப்படி கிடையாது ஏன்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட் மேலே இருக்கும் பேலன்ஸ் பேண்டில் கொஞ்சோண்டு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா நம்ம எக்ஸ்டர்னலில் எனர்ஜி கொடுக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஈதர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் ஹீட் அதாவது தெர்மல் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எனர்ஜி சிட்டி அதாவது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போய் நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஃபார்ம் ஒரு கண்டக்டராக மாறுற அளவுக்கு நமக்கு வந்து எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அதனால் என்னங்க பார்த்திங்கன்னா செமி கண்டக்டரில் நம்ம வந்து ஹீட் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னங்க பார்த்திங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிகிரிஸ் ஆகுதுனால என்ன மீனிங்கி கரஸ்பாண்டிங்காக நமக்கு வந்து கரண்ட் இங் அதாவது கரண்ட் வந்து கூடுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து கண்டக்டரில் நார்மல் கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அப்ளை பண்ணோம்னா டெம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு செர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் ஆனால் நம்ம செமி கண்டக்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆகும் இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் தேர்டு பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஹேஸ் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ இஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுவும் அதே தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக சொன்ன கொஸ்டினில் அதே ஒரு சப் டிவிஷன் மாதிரி தான் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ ஜெர்மானியம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸில் இந்த மொத மூணு இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மொத மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டக்டர்ஸ் காப்பரு அலுமினியம் ஃபெரஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டக்டர்ஸ் ஆனால் ஜெர்மானியம் மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டெம்பரேச் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ இஃபிஷன் என்ன அப்படின்னு மீனிங் பார்த்திங்கன்னா அக்ராட் டு ஓம்ஸில் நம்ம ஒரு ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோம்னா கரண்ட் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது விஏ கருணை மாறி வச்சுக்கோங்களேன் வோல்ட் கு வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கரஸ்பாண்டிங்காக வோல்டேஜுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இன்னிய செமி கண்டக்டரில் என்ன பார்த்திங்கன்னா இப்படி நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டைவோட விஏ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி போடல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அதாவது ஒரு வோல்டேஜ் பிரேக்கிங் வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அதே இது நெகட்டிவ் அதாவது இப்போ ரிவர்ஸில் போடும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த டயோடு ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓம்ஸ்லாவை ஒபே பண்ணாது அதனால் அந்த
வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் பிகாஸ் அப்படிங்கிறக்குங்க அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் நம்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் கேரியர் இன்க்ரீசஸ் த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் டிகிரீசஸ் பட்டு பட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டிகிரீஸ் இன் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் இஸ் மச் லெஸ் தேன் தட் த இன்க்ரீஸ் இன் தி நம்பர் டென்சிட்டி இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டக்டாக இருக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் டைமு நம்பர் டென்சிக்கான டென்சிட்டிக்கான ரிலேஷன் நமக்கு தெரியணும் அப்போ பாருங்கள் கண்டக்ஷனுக்கான கண்டக்ஷன் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரிலேஷன் பாருங்கள் சிக்மா சீக்வல் டு என் டோ இ ஸ்கொயர் பை எம் ரைட்டா இ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ இதில் என்ன மீனிங் பாருங்கள் சிக்மா அப்படிங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி சிக்மா அப்படிங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி இந்த பார்த்திங்கன்னா சிக்மா அப்படிங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி என் அப்படிங்கிறது நம்பர் டென்சிட்டி அல்லது கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் டோ அப்படிங்கிறது ரிலே ரிலே என்ன சொல்லிக்கோம் ரிலாக்ஸேஷன் டைமு இ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இது நமக்கு வந்து ஹோலாக இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம் இந்த இதில் இருந்தால் இருக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் எம் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பெக்டிவ் மாஸ் ரைட்டா சரி இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ கண்டக்டிவிட்டி எப்பப்போ எதை இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் நம்பர் டென்சிட்டி என்னு நெக்ஸ்ட்டு டோ இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இயும் எம்மும் கான்ஸ்டன்ட்டு ஏன்னா என் ரெண்டு இதுக்குமே கான்ஸ்டன் தான் அப்போ நம்பர் டென்சிட்டி என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போ நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆகுது ஏன்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா கண்டக்டிவிட்டி வந்து டிகிரிஸ் ஆகிடும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது ரைட்டா அப்போ நமக்கு வந்து ப்ரொப்போஷனாக இருக்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா டைம் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து கம்மியாக இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் ரொம்ப மோதிருந்து சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து நம்ம கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் அதை நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்க பாருங்கள் இந்த இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் இஸ் மச் லெஸ் தேன் த இங்கே அந்த இருக்கலாம் இதோட எஃபெக்ட்டு இந்த குறையரோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விட நமக்கு அந்த கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறத விட அந்த எண்ணோட வேல்யூவை விட இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான எஃபெக்ட் தான் கொடுக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த கேஸ் என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த டோவோட எஃபெக்டை காட்டிலும் என்னோட எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நமக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து நமக்கு வந்து டென் பவர் டென் சம்திங் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு டென் செகண்டு அல்லது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டு இந்த மாதிரி இல்லாட்டி ஒரு டென் மில்லி செகண்ட் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கம்மியான அளவுக்கு அதாவது எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து மைக்ரோ செகண்டு மில்லி செகண்ட் இந்த மாதிரி போக போக என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதோட கண்டக்டிவிட்டியோட எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு என்ன என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிரும் ஏன்னா அதனால தான் இந்த டோவோட டைம் வந்து நமக்கு வந்து இது பாதிப்பு ஏற்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ரைட்னா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அவுட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் விச் விச் ஒன் ஈஸியாக ஃபார்வர்ட் பயாசர் டயோட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அப் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் டி ஈஸியாக கரெக்ட் வந்துட்டு சரி என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்கள் நமக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் விச் இஸ் தி ஃபார்வர்ட் பயாசன் ஆக்சுவலாக ஃபார்வர்ட் பயாசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயோடில் இது வந்து பி இது என் அதாவது ஃபார் ஆனோடு கேத்தோடு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடும் பாஸ் பேட்டரியோட பாசிட்டிவும் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபார்வர்டு பயாசாக அப்படிமா அப்போ இதில் பாருங்களேன் இந்த ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் இருக்குது அதாவது மைனஸ் டூ வோல்ட்டை விட சாரி மைனஸ் ஃபோர் வோல்ட்டை விட மைனஸ் டூ வோல்ட்டுங்கிறது அதிகமானவங்க ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்த்தா இது ப்ளஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இது மைனஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இது என்னது இருக்குது இது ரிவர்ஸ் பயாசில் இருக்குது ரிவர்ஸ் பயாசில் ஆக்ட் ஆகும் இதே மாதிரி இதில் பாருங்கள் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் வந்து டூ வோல்ட்டை விட அதிகம் ஸோ அதனால் இதுவும் பாசிட்டிவாக ஆக்ட் ஆகும் இது நெகட்டிவ் ஆக்ட் ஆகும் அதனால் இதுவும் ரிவர்ஸ் பயாசில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த தேர்டு சீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ வோல்ட்டை விட ப்ளஸ் டூ வோல்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமான ஒன்று அப்போ இதுவும் என்ன ஆகும் போது ரிவர்ஸ் பயாசில் நமக்கு வந்து ஒர்க்
ஃபார் சோலார் செல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆன்சர் பார்த்துருமா ஆன்சர் பாருங்கள் பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் என்ன பாருங்கள் போத் அசட்ஸன் அண்ட் ரீசன் ஆர் கரெக்ட் பட் ரீசன் ஈஸ் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளேஷன் ஃபார் தி அசட்ஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஃபோட்டோ டயோடும் சோலார் செல்லும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் செல்லாலும் சரி ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ டயோடுனாலும் சரி லைட் ரேஸ் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் லைட் ரேஸ் வந்து அந்த ஜங்ஷனில் படும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன வந்து நம்ம அகே மல்டிப்ளை ஆகி நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ இது வந்து கரெக்டான ஒன்று மெக்கானிசம் இந்த ஏரியாஸ் லார்ஜ் சோலார் செல்லு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கரெக்டான ஒன்று தான் பட் இதுக்கு இதுக்கு மேட்ச் ஆகலாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ டயனால் சரி நமக்கு அப்புறம் வந்து சோலார் செல்லஞ்சு மாதிரி ஏரியா வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகமான க எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா லார்ஜ் ஏரியா வந்து லார்ஜ் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் பட் அதனால தான் இந்த ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ரீசன் வந்து எக்ஸாக்டாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிற தான் கரெக்டான ஒன்று இது வந்து இங்கே வந்து ஃப்ரீக்வன்சியெலாம் டிப்பு அதாவது இன்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு வந்து கா அந்த ரேல் வந்து கரெக்டாக இருக்குது தெர்ஸ் கோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் டிப்பெண்ட் பண்ணியிருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ஏரியா மட்டும் டிப்பெண்ட் பண்ணி இல்லாததுனால நமக்கு வந்து இந்த கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டுமே ரீ அசட்ஸனும் ரீசனும் கரெக்டு தான் பட் வந்து நான் இன்சஃபிஷியண்ட் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டென்த்து கொஸ்டின் இது அடித்து தோச்ச கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் த அவுட்புட் எக்ஸ் ஆஃப் தி லாஜிக் சர்க்கியூட் ஷோ இந்த ஃபிகர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பாருங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் சரி இதற்கான சொல்யூஷனும் போட்டு பார்த்தோன்னா இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கேட்ட கொஷின் இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதற்கான சொல்யூஷன் போட்டு பார்ப்போமா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பாருங்கள் இந்த கேட்டில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த கேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டுனா அண்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது நேண்டு கேட்டு அப்போ அண்டு கேட்டுக்கு அண்டு அண்டு கேட்டுக்குன்னு தெரியும் ஏ அண்டு பி அதாவது ஏ டாட் பி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏ டாட் பி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இங் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை இருந்துச்சுனா காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ வந்து ஏ டாட் பி ஹோல் பார் அப்படின்னு நம்ம போட்டுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இதுவும் ஒரு நேண்டு கேட்டு அப்போ என்ன பாருங்கள் இந்த எங்கிட்ட வர்றது இங்கேயும் இங்கே வரைக்கும் வர்ற வரைக்கும் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது மேலே ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் போடணும் அப்போ இந்த இடத்து வரும்போது அப்போ எக்ஸ் சிக்வல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஏ அண்டு பி டபுள் பார் அப்படிங்க கிடைக்கும் அப்போ அக்காடின் பற்றி நமக்கு வந்து பூலியன் அல்ஜிபரா படி ரெண்டு டபுள் பார் இருந்துச்சு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஏ அண்டு பி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன்று ரைட்டா சரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கான ஒரு ஹோம் ஒர்க் பாருங்கள் கமெண்ட் விடுற ஆன்ஸ் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை சால்வ் பண்ணி போடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் உங்களுடைய ச திறமைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் ரைட்டா சரி இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம